Good afternoon, everybody. Namode Master Brain Sinde Rendamate Live Class Lake Ella Kutagarkum Sogadam. Yadanum Nimishungal Kagam, Namade Physics in Day Live Class, Ivade Arabicunane, Ella Kutularum Katrikuga Jidesh Baiju, Good Afternoon, Achuliba, Good Afternoon, Master Tech, Good Afternoon, Namade Kutile, Varan Katrikurane. Yadanum Nimishangal Kagam, Namada Live Class Arabicunane In a Physics Sile Unamata Chapter Aya Drava Balangal, Adava Forces in Fluids in the Barayana, Wonderful Chapter Ane, Namade Physics Adia Baganaya, Sri Ashkar Sir Edikunade, Valare Resagerum, Valare Pradana Patumai Chapter Ane in the Ningal Kumbuleke Tunade. Technology Ude Udia Ideal Ubega Petit Tana in the live class Yangal Sajiri Chulade Class Kanana Ella Kutilkum Muhammad Ramin. Hi, good afternoon. Shafi Kulapram. Hi, Ribada Vere Namada class Kanan Vendi, Kerala Tire, Palabagatum, Palaskulum, Ipod Namada class Kandu Dirikundi Ella Verkum, Ella Verkum, Master Prince Rivendi, Nandi Bariviane. If you have a pair in the class, you can see the class. Sinal Muhammad, hi. Sunida Nidish, hi. Adityan, hi. Achuliba, Gundum, hi. Class, Yadan and Vishal Kakan Turangunane, Matlover Kivendi Katrikiane. Jasir Jasim, hi. Elavarum, or notebook, pen, edit the Yara Irikua, number of six in the classway. Yedan in the Nimshanga Kaga, number of Mumbai Katanane, Ningle of Beauty Lake, Iterator Live Classway, Nalgan Vendi Sahai Chade, Ningle than Yana, Ningle de Saga and Gunda Matra Man, Namaka Ningle of Mumbai Kitra Live Class of Kundura and Patia, where Lavar Kunya Rikel Kudi. Nibariane, in evening out of Francis Kulili, Mateka Franca, Ringla, and number channel, Kana, the Vim Channel, Kucharia, the Vim Dingil, Ningal, and Nurban the Mount to number channel within the videos of a share in the tip, channel is subscribed to Yamadi Paranam, number a la class of Tigatum free at the Kerala, the Muduvan with the article from Kudukane, a reward Jilagal in the Namada class of Jodice, Center School, Mateka Chodikunde, 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റിയത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ഇനിയും നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഒരുപാട് പേര് ലൈവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയാൻ സമയം കുറവാണ് ഇതാ നമ്മുടെ അഷ്കർ സർ തയ്യാറായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് അഷ്കർ സാറെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു so good afternoon all <coughs> so good afternoon all master brains in the material uh, live class like ellavarkum swagatham so inna nammude live class ile ilude ningalude parayan povunnathu nammude 9th class ile physics ile chapter 1 onnamathe chapter dhrava balangal adava forces in fluids ennada ഇപ്പൊ നമ്മള് ദ്രവഫലങ്ങൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ദ്രവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പദാർത്ഥത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് മാറ്ററിന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മൂന്ന് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഖരം ഖരം എന്ന് പറയുമ്പോ സോളിഡ് അതേപോലെ ദ്രാവകം ദ്രാവകം എന്ന് പറയുമ്പോ ലിക്വിഡ് അതേപോലെ വാതകം വാതകം എന്ന് പറയുമ്പോ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പദാർത്ഥത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണല്ലോ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ഖരം അതേപോലെ ദ്രാവകം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത്തരക്കാർക്ക് ഖരം ദ്രാവകം എന്നിവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത രൂപം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് അതേപോലെ ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖരം ദ്രാവകം എന്നിവ അഥവാ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എന്നിവ എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത രൂപവും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും പെർട്ടിക്കുലർ സൈസും പെർട്ടിക്കുലർ ബോളി ഒത്തുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ അതായത് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായിട്ടുള്ള വാതകം അഥവാ ഗ്യാസ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ദ്രാവകം വാതകം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെയും വാതകത്തിന്റെയും ഒരു അവസ്ഥ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പായി ആ ആകൃതിയായി മാത്രമല്ല ഈ ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും ഒഴുകാനുള്ള ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ആൾക്കാർ അഥവാ ദ്രാവകവും വാതകവും ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഈ രണ്ടു പേരെ ഒഴുകാൻ കഴിവുള്ള ഈ രണ്ടു പേരെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള ഈ രണ്ടു പേരെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അഥവാ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയും സോ ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവകവും വാതവും കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട് ദ്രവം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒഴുകാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും നമുക്ക് ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറയും സോ എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയുമാണ് അഥവാ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ദ്രവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഒരു വസ്തു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയും പ്ലവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്കതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന ലക്ഷണം കൊണ്ട് തൽക്കാലം സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഒരു കുളത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു കല്ല് നമ്മൾ പൊക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് കിണറ്റിലെ ജലത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഉയർത്താൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ അതിന്റെ ഭാരം കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്താണ് കാരണം ഇതിന് കാരണം നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ഒരു ദ്രവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആ വസ്തുവിലെ മുകളിലേക്ക് ടു ദി അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് സോ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ദ്രവത്തില് ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ അതിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദ്രവം ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് പ്രവക്ഷമ ബലം സോ എന്നെ ബോഡി ഈസ് പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേഡ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി ടു ദി അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഹോൾഡ് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് വായു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വായു സോ വായു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ വായുവിൽ ഞാൻ ഒരു വസ്തു വെച്ചു ഒരു വസ്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഈ വസ്തുവിൽ രണ്ട് ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തു എവിടെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അതിന് രണ്ട് ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പ്രവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നേ അറിയുന്ന മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് മറ്റൊരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരമാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഈ വസ്തുവിൽ താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റ് അതേപോലെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവക്ഷമ ബലം ഈ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ബോയൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു വസ്തു അത് വായുവിലാണെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും രണ്ട് ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ താഴേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അതിന്റെ ഭാരമാണ് വെയിറ്റ് ആണ് മാസ് അല്ല അതിന്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആണ് ഇനി മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എന്താണ് അതാണ് അതിന്റെ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവക്ഷമ ബലം ഇനി ഈ വായുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വായുവിലെ ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് വളരെ 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 ചെറിയ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാം അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ വായുവിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പൂജ്യമാണെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് അത് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പൊ വായുവിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് അതിന് പരിഗണിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാരമാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് സോ വായുവിൽ എപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിന് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇനി ഞാനൊരു വസ്തുവിനെ ജലത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിലാണ് ആ വസ്തു മുങ്ങി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ബലങ്ങളും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബീക്കർ ഒരു ബീക്കർ എടുക്കണം ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ജലം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാനൊരു വസ്തുവിനെ തൽക്കാലം കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ് സോ ഇതിന് രണ്ട് ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും ഒന്ന് താഴേക്ക് അതിന്റെ ഭാരം അഥവാ അതിന്റെ വെയിറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആ ജലം ആ വസ്തുവിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ഇത് മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജലത്തിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം ഒരിക്കലും പൂജ്യം ഒന്നുമല്ല വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ഒന്നുമല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാല്യൂ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവക്ഷമ ബലം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് സീറോ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ വാല്യൂ തന്നെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ജലത്തിൽ ഈ വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ബലങ്ങളും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വസ്തുവിന് താഴേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാരവും ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലവും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ചെറിയ വശം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം
വെയിറ്റിലേക്ക് ഭാരത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് ഭൂഗുരുത്വം തോരണം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് എടുക്കാം പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാസിനെ പത്ത് കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ അത് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് അഥവാ ഭാരമായിട്ട് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാരമാണ് അപ്പൊ മാസ് തന്നാല് ഭാരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ സമാഖ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മാസിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എമ്മിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അത് ഭാരമായിട്ട് മാറും വെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവിനെ വായുവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് പ്രവക്ഷമൂലം ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമൂലം ഏകദേശം പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരമാണ് ഈ നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ആണ് ഈ നൂറ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിനെ വായുവിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന അതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭാരമാണ് ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഭാരമാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം കണക്കാക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വായുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ വസ്തുവിനെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ജലമെടുത്തു ജലമെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ വസ്തുവിനെ ആ ഇട്ടു അപ്പൊ ആ വസ്തുവിനെ ഇട്ട സമയത്ത് അത് അല്പം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇത് ജലത്തിലായ സമയത്ത് താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഭാരം എഴുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന് കാരണം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമപോലും ഇത് ജലത്തിലാണല്ലോ ഫ്ലൂയിഡിലാണ് ദ്രവത്തിലാണ് സോ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമപോലും അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്രയാണോ മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമപോലും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ഇവിടെ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ ഭാരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം എത്രയാണ് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമപോലും ബോയൻസി എത്രയാണ് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ആ നൂറ് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക എഴുപത് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഇതിൽ ജലത്തില് ഈ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എഴുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വാട്ടറിൽ ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എഴുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എത്രയാണോ പ്രവക്ഷം പോലും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി കിട്ടുന്നത് അത്ര കുറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ജലത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബീക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വസ്തുവിനെ താഴ്ക്കിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീക്കറിൽ വെള്ളം ഒരു അല്പം ഉയരുന്നതാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബക്കറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വസ്തുവിനെ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒരു അല്പം ഉയരുന്നതാണ് അപ്പോ വെള്ളം ഉയരുന്നു ഇനി ബക്കറ്റില് ഫുള്ള് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു അല്പം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഈ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ജലത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറി അതൊരു ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഒരു മാറ്ററാണ് അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വസ്തുവിന് ജലത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലമാണ് ഉയരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുക അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിന് ജലത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ അതിന്റെ വോളിയത്തിന് തുല്യമായ ജലം ഉയരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീക്കറിൽ മുഴുവനായിട്ടും ജലമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ
പുറത്തേക്ക് വന്ന ജലത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വസ്തു ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വസ്തു ഈ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടർ ആണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയത് എന്ന് പറയും സോ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ വെള്ളം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലം ആദേശം ചെയ്ത ജലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടർ ആണ് സോ ഇനി ഈ രണ്ട് പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒന്നാമത് ഇവിടെ വസ്തു ഞാൻ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായുവിലാണ് എയറിലാണ് ഇവിടെ പ്രവക്ഷമകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രവക്ഷ ഫലം പൂജ്യമാണ് ബോയൻസി പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഫലം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ ഭാരമാണ് വെയിറ്റ് ആണ് അത് എത്രയാണ് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എവിടെയാണ് വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജലത്തിലാണ് വാട്ടറിലാണ് അതിന് എത്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ബോ എൻ സി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവക്ഷം പോലെ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഈ വസ്തു ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ അതിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ വോളിയത്തിന് തുല്യമായ വാട്ടർ ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോയൻസി പ്രവക്ഷമ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ അഥവാ ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റിന് തുല്യമാണ് സോ ഇവിടെ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ അതിലൊന്നാമത്തേത് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കമിഡീസ് തത്വം എന്ന് പറയും ആർക്കമിഡീസ് ആർക്കമിഡീസ് തത്വം അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കമിഡീസ് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവനം എന്ന് പറയും പ്ലവനം പ്ലവനം അഥവാ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഫ്ലോട്ടേഷൻ സോ എന്താണ് ആർക്കമിഡി സത്വം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ആ ചിത്രം തന്നെ വരച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ബീക്കർ വരയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ബീക്കറാണ് ഈ ബീക്കറിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വസ്തുവിനെ എടുക്കാം ഒരു വസ്തു ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തു അപ്പം ഈ വസ്തു ആദ്യം വായുവിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വായുവിലാണ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം കിട്ടുക ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് അത് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ എടുക്കണേ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് നിറച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വസ്തുവിനെ ഇതിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയാണ് സോ വസ്തുവിനെ അതിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി ഞാനതിനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു വെസലിൽ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഇതിന് ജലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എഴുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നൂറിന് മുപ്പത് കുറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ജലത്തിലെ ഭാരം കിട്ടുക വാട്ടറിൽ വെയിറ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഇത് ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലം ഈ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടർ ഇതിന് ഭാരം ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ ഇതിന് ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ അത് ജലമാണ് ചിലപ്പോൾ വായുവാകാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ജലമാണ
ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലവും അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഭാരവും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് ആർക്കിമിഡീസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഭാരം ഇതിന് ജലത്തിലെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ന്യൂട്ടനാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന് പ്രളവക്ഷം വില മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം എത്രയാണ് നൂറ് ന്യൂട്ടനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ബീക്കർ എടുക്കുകയാണ് വേറൊരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ദ്രവം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദ്രവം എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ ദ്രവം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദ്രവത്തിൽ ഞാൻ ആ വസ്തുവിനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വസ്തു ആ ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാണ് അപ്പം ഇത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് യഥാർത്ഥ ഭാരം എത്രയാണ് ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് നൂറ് ന്യൂട്ടനാണ് ആ നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ഇതിന് ഭാരമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം ഈ ദ്രവത്തിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഈ വസ്തുവിനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ഫലം അഥവാ ബോയൻസി അതും നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ഇതിന്റെ വെയ്റ്റിന് തുല്യമായ ബോയൻസി ലഭിച്ചു പ്ലവക്ഷമ പോലെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു ആ ദ്രവത്തിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി ഇതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ എത്ര ഭാഗം ഇതിൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഭാഗം അതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലത്തെ ഇത് ആദേശം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു ജലത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയാണോ പ്രവക്ഷം പോലെ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ ജലത്തിന്റെ ഭാരം വെയ്റ്റ് സോ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എത്രയാണ് നൂറ് ന്യൂട്ടൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാരവും എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വസ്തു അതിനെ ഒരു ദ്രവത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എത്ര പ്രവക്ഷമ ഫലമാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും അത്രയും ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വെയ്റ്റ് വാട്ടറിനെ അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദേശം ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി അതിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ പ്രവക്ഷമ ഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ വെള്ളം അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ജലത്തെ അത് ആദേശം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വസ്തു ആ ജലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദ്രവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ദ്രവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു പ്രവക്ഷം മൂലം ലഭിക്കും ആ പ്രവക്ഷം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇനി പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ പ്രവക്ഷമ ഫലം കിട്ടണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ജലം അത് ആദേശം ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബോയൻസി കിട്ടണം സോ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം അതിൻ്റെ പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവന തത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം
നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള കപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട് കടലുകളിൽ അത് പൊങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള ഈ വാഹനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഭാരം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം കപ്പലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ടെൻ കണക്കിന് ഇരുമ്പും സ്റ്റീലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളരെ വലുതായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എന്താ പറയുക സൈസ് കൂടിയ ഷെയ്പ്പ് കൂടിയ ഒരു ആകൃതിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുതലായി കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് സോ കപ്പൽ അത് ആ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പലിൻ്റെ വ്യാപ്തം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തത്തിന് ഞാൻ വി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ഫലവും കൂടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പൽ വളരെ വലിയ വ്യാപ്തം ഉണ്ടായിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ വോളിയത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ഫലം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കപ്പലിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ പ്ലവക്ഷമ ഫലം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ആ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുക ആ ഷിപ്പിന്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയൻസി കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വോളിയം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വ്യാപ്തം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന് വളരെയധികം പ്രവക്ഷമ ഫലം ലഭിക്കുന്നു ബോയൻസ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ദ്രവത്തിൽ വെക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി കൂടുന്നു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കപ്പലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ദ്രവത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്നതാണ് അഥവാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡാണ് നിങ്ങൾ ആ വസ്തുവിനെ ഏത് ദ്രവത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ ജലം പ്യുർ വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കോഴിമുട്ട താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആ കോഴിമുട്ട താഴെ എത്തുന്നതാണ് കാരണം ആ കോഴിമുട്ടയുടെ ഭാരം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭാരം കൂടിയ ആ കോഴിമുട്ട താഴേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ജലം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പ് കലർത്തുകയാണ് സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് കലർത്തുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ഉപ്പ് ജലമായിട്ട് മാറി സാൾട്ട് വാട്ടർ അപ്പം സാൾട്ട് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഉപ്പ് ജലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ ജലത്തിന് ഭയങ്കര സാന്ദ്രതയായിരിക്കും അഥവാ അതിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ഫലം അഥവാ ബോയൻസിയും കൂടുതലായിരിക്കും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോഴിമുട്ട ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ കോഴിമുട്ട മിക്കവാറും അതിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം താഴ്ന്നിട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കോഴിമുട്ട താഴേക്ക് പോവുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഏകദേശം ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ പ്ലവക്ഷമ ഫലം അതിന് ലഭിച്ചു അതിന് വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബോയൻസി അതിന് കിട്ടി എന്താ കാരണം ആ ജലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തു സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സാന്ദ്രത കൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ അഥവാ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം കൂടുന്നു അഥവാ ബോയൻസി കൂടുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ വസ്തുവിന്റെ സ
kilogram. Okay? Ini, nama kita chapter le berenda tu benda ini berharga. Ini benda ini berharga macam ni. Nama lu beri kita satu benda ini spring thrust, atau ingat spring balance yang tu beri. Da, spring thrust. Spring thrust, atau ingat spring balance. इधर वस्तु इन्हें भार मरने के लिए वेट चढ़ा करने वेट करना वस्तु आन एक लोग डिवाइस आन अब ये एक संभव वेट चढ़ाना हमारे ये चैप्टर लोड़ा नहीं लम वस्तु के लिए भार मरने के लिए वेट चढ़ा करना था पर हमारे वस्तु इन्हें हमारे वाय विला इन्हें भार लेने के वेट इतने इन्द्र मानसिला करना Adanya ni ni dulu, adanya suhu jiran pun tayar itu ni kanda dana. Apa dah makan dana bahar meter anu mana sila kau mana dana. Apa ibu da koriti itu, uru bahasa ini bahar mana sila kau, weight mana sila kau. Tama lu biu ikan uru bagaran mana spring thrust selingi le spring balance itu beri ini. Ini itu bahaya bilan. Apa sebab itu bahaya bilan? Jani ibu bahasa ini bahar mana apa weight ada apa? Ini ke nur newton kitty anu bijari kau. Nur newton. Nama dana erat pernah ada example ni. Ini jani uru beaker itu, uru beaker itu. आ बीकर ले जलम उन्नत यानी इधर ये वस्तु है ना ये वस्तु ये बीकर ले जल तेल पूर्ण माये मुंगों ने री दे लिया पड़ी चु आये तो पन हमारे ये बड़े आ वरु स्प्रिंग त्रास हुए चु इन्हें टा वस्तु जल तेल पूर्ण माये तो मुंगों ने री दे ले यां पड़ी चु ये बी वस्तु पूर्ण माये तो जल तेल आना आ � Ia jarak tel, etra baram undo, etra weight undo, ada ani berada kani ker. Apa nama kita berada cekki ani ker? Yang berani berada cekki itu, apa nama kita terakhir dia? Nor Newton ini kita. Ini bawah ini lah. Ini wasta ini adar tha baram ana, original weight ana. Yang ni berada cekki limbo. Ada jarak tel, ada ni baharan nama lalak limbo. Water le weight measure limbo. Ada ni anak anak tu penikir kita ada, yeri bade Newton ana. Apa ada bade etra entar ini? Nor Newton. Apa jarak tel ke cendana etra itu mari? Yeri bade Newton. Apa etra koranju? Mumpad Newton korang. Apa yang terayano korang ni? Ada airi kum, ada ni lebih cerita la, plavak sama balam, alinggil eh boy and sea. Apa nama ke? Enggane ayana, orang wasta ni lebih kena plavak sama balam, cekki cehi ni. Kanak kanak ni ada ni mana silai. Baiknya nama ni dia. Orang wasta ni deh, bahar alinggil weight, spring thrust, alinggil spring balance supaya kece, wah ini ada kum. Ada ni ada ni ada arah tu bar, original weight. Pinir itu, nama kita ini, jelah telah ikut undur itu. Aa, benda itu jelah telah purna mai, mungkin dari ini dia, nama kita ini pedik itu. Apa ini berapa kali kita nama marking itu berapa ini ada, ada ini jelah telah bahar mana, water telah weight. Aa, nama kita kanak-kanak itu, ini berapa ini untuk. Apa ada nur, ipol ini berapa, apa nur ini ini berapa korang cial, mupad. Apa mupad ini untuk korang ni ikut itu, atau ini loss ini. Ada ini apa? Aa, benda ini, aa jelah telah bicara pelbagai macam mana. Apa yang terayano korang ni ikut nanti, ada ane awa benda ni lebih kena pelbagai macam balam. Pada mana sila kan amak. Apa yang ni ane uru benda ni lebih cepat pelbagai macam balam kanan nanti. Benda ini ada artha barat ni lanna. Benda ini jalan ni lebih barang korang cial, ada ni lebih cepat pelbagai macam balam kita. Original weight ni lanna, ada ni weight in water, amak minus ni dal korang cial, amak ada ni boyan si kita. Siri le, okay. Apa tu mana sila? Ini nayar tirchen coidi karan dah. For example, nama kiri citra tu leh. Ini tanah tu leh anu jari. Padu tanah tu lengan anda samboi ka. Abi ibu dae nur newton ana tu leh adar ta bar. Enam lada ni lebi cepat pelaksa mula tu leh na mupad newton. Apa nur newton adar ta bar? Lebi cepat mupad newton. Apa tu mula nur leh na mupad korak kono? Itre agit ya yeribad newton. Aba yeribad newton ibu dae itu. Apa nur leh na yeribad korak cial? I mupad gitu. Nur leh na i mupad korak cial? Ia adalah itu kita. Apa yang anda kandu beri kita adalah puan simple. Apa ini? Ia adalah example orang kuda yang kami lihat. Kriteria mana itu? Mana sila kan? Ini, kami ini dalam apa dengan? Pergi ke arah macam itu karya. Kami pelabuhan yang dah anda pergi. Ia pelabuhan yang mai bandar pergi. Lagi leh flotation mai bandar pergi. Apa pelabuhan itu? Tapi lagi leh prinsip lah flotation adistana maki, perwarti kena, perlu bagaikan, perlu device ini. Kami ini hydrometer mana beri? Hydrometer. Ia hidrometer sahaja ni ada tu beri kita tu, jelah tu inde ah beri eksika sahanda dalak kana. Water ni relative density macam ni ya na. Abang nama kita inda ana sahanda, inda ana ah beri eksika sahanda. Dawar relative density inda ana noka. 
സാന്ദ്രത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിലും മാത്സിലൊക്കെ ചെറിയ സമവാക്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുമ്പോ മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസിനെ വ്യാപ്തം കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ സാന്ദ്രത ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കാണാ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ജലം ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് സാന്ദ്രതയല്ല ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയാണ് അഥവാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കാണാം ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഈ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എങ്ങനെ കാണാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും സാന്ദ്രത ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം താരതമ്യം ചെയ്യാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയാം ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത അത് ഏത് വസ്തുവായിക്കോട്ടെ വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി സോ ഞാൻ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴെ വരുന്ന നമ്പർ ആയിരം ആണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി മുകളിലും സാന്ദ്രതയാണ് താഴെയും സാന്ദ്രതയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലും ഡെൻസിറ്റി ആണ് താഴെയും ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് അഥവാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഡെൻസിറ്റിക്കാണ് സാന്ദ്രതക്കാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ചില എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് എഴുതി കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കേട്ടോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും ഒരുപോലെ മുകളിലും താഴെയുണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അതുകൊണ്ട് അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എണ്ണൂറ്റി പത്തിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി എന്താ വരിക എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തും രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കും പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ മണ്ണെണ്ണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിൻ കെറോസിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്
അപ്പൊ താഴെ എന്തെടുത്താലും താഴെ എന്താണ് വരിക തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇതാ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതിന്റെ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടിയാൽ വൺ എന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് ആരായിരിക്കും ജലമായിരിക്കും ഇനി ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ആണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആ വസ്തുക്കൾക്ക് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ആ വസ്തു ജലമാണോ ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണോ ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മെർക്കുറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെർക്കുറിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ പത്ത് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ പത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൂജയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് അതേപോലെ എഴുതുന്നു ഒരു സ്ഥാനം മാറി ദശാംശം ഇടുന്നു ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്താ ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ വസ്തു ജലാണ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ അത് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കുക അത് കണക്കാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ആ വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഡിവൈഡ് ബൈ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതിൽ താഴെ വരുന്ന ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു വസ്തു പ്രധാനമായിട്ടും ദ്രവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങൾ അതിന് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കർ ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ജലമെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കിട്ടിയാൽ ആ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ അതിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറയും നമ്മള് ഈ ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധമായ ജലത്തിലിട്ടാൽ ആ ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെവൽ വരെ ഇത് താഴ്ന്നു കിടക്കും ആ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ജലത്തിന്റെ സർഫസിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കും സോ ഇവിടെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇത് വസ്തുവിന്റെ ആവേശിക സാന്ദ്രതയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആരാണ് ജലമാണ് അപ്പൊ ജലത്തിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് നേരെ നിൽക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ജലമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ജലം വാട്ടർ ഇനി ഇതിന് പകരം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കെറോസിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കെറോസിൻ അര കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ അപ്പൊ ഈ കെറോസിൻ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മണ്ണെണ്ണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിന് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അപ്പൊ ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ കിട്ടുന്ന പ്രവക്ഷൻ പോലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ബോയൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ
മെർക്കുറി മെർക്കുറിയിൽ ഇടാൻ പോകണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ മെർക്കുറി എടുത്തു മെർക്കുറിക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം കൂടും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബോയൻസി കൂടും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന് ഇട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ജലത്തിലിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം താഴ്ന്ന് കിടന്നില്ലേ അത്ര പോലും താഴ്ന്ന് കിടക്കൂല മെർക്കുറിയിൽ മെർക്കുറിയിൽ കുറച്ച് ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ മെർക്കുറിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് കുറച്ച് മേലായിട്ടാണ് സർഫസിന് കുറച്ച് മേലായിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് നയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കിയപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് ജലത്തിന് തുല്യമായ ജലത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറുകളാണ് വരിക ഒന്നിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്നതോറും ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറുകളാണ് വരിക ഇനി ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വമായിട്ടുള്ള പ്ലവന തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്താണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മിൽക്കിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാല് പാലിൻ്റെ സാന്ദ്രത അതൊരു കൃത്യമായ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധമായ പാലിൽ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അതിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പാലിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതാണ് ശുദ്ധമായ പാലെന്ന് വിചാരിക്കാം പാലിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മിൽക്കിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയും അപ്പോൾ അത് മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് സാന്ദ്രത കുറയും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പാലിൽ എത്ര താഴ്ന്നു കിടന്നോ അതേ ലാക്ടോമീറ്റർ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത പാലിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരൽപ്പം കൂടെ താഴ്ന്നു കിടക്കും അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ പാലിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ആ ലാക്ടോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലാക്ടോമീറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത പാലിലിട്ടാൽ ലാക്ടോമീറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത പാലിലിട്ടാൽ ഒരൽപ്പം കൂടെ താഴ്ന്നു കിടക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം താഴ്ന്നോ അത്രത്തോളം അതിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ആദ്യ പകുതി നമ്മൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ ക്ലാസ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണുക രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ട് വിശദമായ നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഈ നമ്പർ വഴി വാട്സപ്പിൽ ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കാം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കാണുക നോട്ട് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ കീ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതിന് ശേഷം ആൻസർ കീ കിട്ടിയതിന് ശേഷം സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് പേരൻസിൻ്റെ സൈനോട് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക പതിപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ലൈവ് ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്